冠军到手，恭喜中国队！就在昨天，全红婵和陈芋汐再一次证明了，无论他们分开还是合体，他们都是这个星球上最强的存在。经过一年时间的磨合，如今的王炸组合更为默契和强大，如艺术一般的动作让所有人看得如痴如醉，连对手都变成了他们的小迷妹。2023年7月16日，第二十届游泳世锦赛在日本福冈如期举行。来自世界各地的顶尖跳水队汇集于此，中国跳水梦之队这次也是派出了强大的阵容，特别是这场女子双人十米台的决赛，绝对是让全世界都为之期待的。中国队的两名选手全红婵和陈芋汐作为这个领域里的绝对王者，他们自合体后未尝败绩，这一次他们又会带来怎样的惊喜？话不多说，让我们进入紧张的比赛。首先登场的是墨西哥选手，第一，除以五再乘以三，然后再乘以难度系数，这一跳得到了 48.60 分。接下来是英国选手的第一跳。同样得到了 48.60 分，美国选手的第一跳得到了 45.60 分。下面就是王炸组合的第一跳，漂亮！王炸组合的第一跳就引起了全场的欢呼，也宣告了对手冠军已经尘埃落定。无论是空中动作还是入水的控制，俩人都是在降维打击，最后得到了 56.40 的高分，排名第一。来到第二轮，墨西哥选手的第二跳。最后得到了 46.20 分，英国选手的第二条得到了 48.00 分，美国选手的第二条。哦，最后得到了 38.40 分，王炸组合的第二条。漂亮，漂亮！再一次得到了 57.60 分的高分。这一轮王炸组合稳稳占据着第一。我们来看墨西哥选手的第三条。最后得到了 63.90 分，英国选手的第三条。最后得到了 70.20 分，美国选手的第三条。最后得到了 69.30 分，下面是王炸组合的第三条。最后得到了 79.20 分，这一轮中国队继续拉开分差，能限制王炸组合的恐怕只有难度系数。我们来看墨西哥选手的第四条，最后得到了 62.40 分，英国选手的第四条，最后得到了 70.08 分，美国选手的第四条，最后得到了 66.24 分，王炸组合的第四条。好的，最后得到了 85.44 分。此时，王炸组合已经领先第二名四十分之多，还剩最后一跳，冠军的所属显然已经没有了悬念。人们只关心王炸组合还会带来怎样令人惊叹的表演，以及谁能有幸拿到银牌。墨西哥选手的最后一跳，最后得到了七十点零八分。英国选手的最后一跳，得到了七十四点八八分。美国选手的最后一跳。同样得到了 74.88 分，接下来就是王炸组合的最后一次表演，大家屏住呼吸，千万不要眨眼。冠军到手，恭喜中国队，恭喜陈芋汐和全红婵，从组队至今，越来越默契，越来越好，从未败过。毫无疑问，王炸组合在一次用赏心悦目的表演征服了每一个人。无论是对手还是观众，都成为了他们的粉丝。最后裁判更是给出了 91.20 的高分，帮助他们一举拿下金牌。让我们一起为我们的王炸组合鼓掌点赞！你们是中国的骄傲。天才永远不会被埋没，是金子永远会发光。时隔两年，天才少女张嘉琪再次出现在世人眼前，凤凰涅槃的她王者归来，这次会给世人带来怎样的惊喜呢？ 2023年7月15日，跳水世锦赛。混合双人十米台决赛，坐标日本福冈。中国跳水梦之队派出张嘉琪和小将王飞龙，他们将全力冲击本次世锦赛的第一枚金牌。相比张嘉琪来说，小将王飞龙这是第一次参加国际大赛，所以很显然，张嘉琪身上的担子会更重一些。但是从张嘉琪坚定的眼神中，我们可以知道，沉寂太久的他，这次必将一飞冲天。那接下来我就不逼逼了，让我们抓紧进入紧张又刺激的比赛吧。首先登场的是葡萄牙选手。最后得到了 46.80 分。接下来是乌克兰选手的第一跳。你能看出来，这位乌克兰的小伙子才15岁嘛？因为有了腹肌的加成，这一跳得到了 49.80 分。我们来看加拿大队的第一跳
约二十岁。俩人在空中动作的一致性上出现了问题，最后只得到了四十点八零分。下面就是我们中国选手的第一跳，很漂亮，非常漂亮。两位中国选手第一跳便亮出了肌肉，最后得到了五十五点八零分，迅速抢占第一的位置，进入第二轮。葡萄牙选手的第二跳，最后得到了四十五点六零分。乌克兰选手的第二跳。最后得到了四十三点八零分，加拿大选手的第二跳不一定。自选呢是去了一个。最后得到了四十五点零零分，中国选手的第二跳没有问题，简直太漂亮！两位中国选手上演了水花消失术，又是一个接近满分的动作。随着难度和比赛的升级，外国跳水队都开始出现失误。从这你就可以看出，中国队完全在降维打击，而接下来的自选动作才是好戏的开始。葡萄牙选手的第三跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 这一跳得到了 68.40 分。乌克兰选手的第三跳，同样是1 0 7 B 难度系数 3.0 三点我该做什么了？最后也得到了 68.40 分。加拿大选手的第三跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。加拿大的这一跳发挥出色，最终得到了 72.96 分。我们来看中国选手的第三跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0。漂亮，有了！哇，今天状态实在是太好了。我去，这也太离谱了！从侧面看，高速旋转的俩人完全重叠。毫无疑问，凭借 81.90 的高分，中国队继续霸榜。此时比赛的冠军所属似乎失去了悬念。大家就想看看中国选手到底还有多少惊喜。我们来看葡萄牙选手的第四跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 最后得到了 75.84 分。乌克兰选手的第四跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 三分半。最后得到了 61.44 分。加拿大选手的第四跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。最后得到了六十八点三一分，中国选手的第四跳，选择四零七 C 难度系数三点二。这一跳王飞龙出现了抢跳，最终获得了七十二点零零分，但中国队依然稳稳排名第一，还剩最后一跳。大家都很好奇，谁会在中国队手下斩获一枚宝贵的银牌呢？我们拭目以待。葡萄牙选手的最后一跳。最后得到了 76.80 分，乌克兰选手的最后一跳，最后得到了 72.00 分，加拿大选手的最后一跳。由于难度升级，他们出现了严重的失误，最后只得到了 63.36 分。接下来就是中国队的最后一跳，我们屏住呼吸，千万不要眨眼。恭喜中国队拿下本届世锦赛跳水项目首金。即便是王飞龙再次出现抢跳的情况，张家琪还是凭借出色的能力力挽狂澜，最后一跳获得了 75.84 分，帮助中国跳水梦之队获得了本次世锦赛的第一枚金牌，取得了开门红。让我们为可爱的张家琪和王飞龙鼓掌点赞，希望你们可以继续发光发亮。注意看，当法国队在配合上出现严重失误后，场下的法国教练一脸疑惑的表情，因为就在刚刚，他们亲眼目睹了中国队如同复制粘贴般的表演。绝妙的配合精湛的技术，让现场的外国跳水队看得目瞪口呆，差点就拿个小本子出来记笔记了。这是2022年跳水世锦赛男女混双三米板决赛现场。此次中国跳水梦之队派出两位零零后小将来给其他跳水队上一堂公开课，他们是来自广东的小将朱子峰和林山。值得一提的是，两位选手这次是第一次参加国际大赛，而在外国参赛组合当中，有好几队都是经验丰富、配合多年的老搭档。看着两个新面孔的中国选手，这也让外国跳水队对金牌产生了非分之想。但事实真是如此吗？让我们进入比赛一探究竟。首先登场的是意大利选手，退出了这个线，稳定一跳得到了 46.80 分。接下来是法国选手的第一跳，这一跳俩人在配合上出现了失误，最后只得到了 39.00 分。我们来看英国组合的第一跳，最后得到了 44.40 分。下面就是中国队的第一跳，两位中国小将的第一跳便向所有人宣告。我们中国队随便拉俩人出来都是无敌的存在，这堪称教科书式的一跳，直接拿到了 54.60 分。中国队在第一轮就取得了绝对性的优势。
，进入第二轮，意大利选手的第二秒，最后得到了四十二点零零，法国选手的第二秒。最后得到了四十四点四零分，英国选手的第二。这一跳，英国队出现了严重失误，最后只得到了三十六点六零分，中国选手的第二跳，简直太漂亮了！从慢动作就能看出俩人的同步性有多高了。最后的水花压的也是非常漂亮，再次得到了五十二点二零分。这一轮中国队依然稳居第一，来到了第三轮。选手们进入了自选动作环节，这也是拉开分数的关键节点。是骡子是马，这时候就要拉出来溜一溜了。意大利选手的第三跳，选择5 1 5 2 B 难度系数三点，最后得到了 69.30 分。法国选手的第三跳，选择1 0 7 C 难度系数二点八，最后得到了 52.92 分。英国选手的第三跳，选择4 0 5 B 难度系数三点。最后得到了 65.70 分。我们来看中国选手的第三跳，选择2 0 5 B 难度系数三点，出色一跳得到了 72.00 分。第三轮结束，中国队逐步开始拉开分差，还剩最后两跳。外国跳水队会做出最后的反扑吗？让我们拭目以待。意大利选手的第四跳，选择1 0 7 B 难度系数三点一，最后得到了 69.75 分。法国选手的第四跳，选择5 1 5 2 B 难度系数三点，最后得到了 51.30 分。英国选手的第四跳，选择5 1 5 2 B 难度系数三点，最后得到了 69.30 分。中国选手的第四跳，选择1 0 7 B 难度系数三点一。这一跳，灵山同学在入水时出现了一点失误。最后只得到了 69.75 分，此时中国队仅仅领先第二名21分，还剩最后一跳，两位中国小将能否战胜自己呢？意大利选手的最后一跳，选择4 0 5 B 难度系数三点，最后得到了 65.70 分。法国选手的最后一跳，选择4 0 5 C 难度系数 2.7 最后得到了 55.89 分。英国选手的最后一跳，选择1 0 7 B 难度系数三点一。英国队的这一跳十分出色的得到了 71.61 分，接下来就是中国选手的最后一跳，选择5 1 5 2 B 难度系数 3.0 两位小将能否顶住压力给外国队来个现场教学？很漂亮，两位中国的小将。当朱子峰和林山稳稳完成这最后一跳后，布达佩斯体育馆内的所有人都发出了阵阵惊叹。原本以为中国跳水队厉害是因为有全红婵和陈芋汐。结果发现，中国队的每一个选手拉出来比赛，竟然每一个都是全红婵和陈芋汐的同等。这跳水是没法愉快的玩耍。看到我们中国选手这么厉害，您是不是也倍感自豪呢？让我们给他们鼓掌点赞。如果你想要看最刺激的比赛，那么你可以看国足；如果你想要看最无聊的比赛，中国跳水梦之队的比赛可谓是无聊至极，因为他们参加的比赛，冠军的所属几乎没有悬念，唯一值得期待的就是哪个国家可以获得银牌。那如同电脑合成一般的动作，让外国跳水队目瞪口呆。外国跳水队冥思苦想，同样是两条胳膊两条腿，为什么差距会这么大？这是2018年跳水系列赛男子双人十米台决赛现场。本次代表中国出战的是来自云南的选手杨浩和来自广东的陈艾森，两位都是中国跳水梦之队非常有实力的选手。虽然外国跳水队此次参加的高手也不少，但面对我们中国队，注定要成为背景板。首先，我们来看韩国队的第一跳，最后得到了 50.40 分。乌克兰队的第一跳，最后得到了 46.80 分。英国队的第一跳，出色一跳，最后得到了 53.40 分。我们来看中国队的第一跳，很漂亮。中国队的第一跳就彰显绝对的实力，无论是空中动作还是入水，效果都堪称完美。最后得到了 56.40 分。第一轮中国队先拔头筹，排名第一。接下来是韩国队的第二跳。最后得到了 49.80 分，乌克兰队的第二条。最后得到了 48.00 分，英国队的第二条。最后得到了 50.40 分，中国队的第二条。很漂亮
漂亮！两位中国选手再次上演完美一跳，最后得到了五十七点零零分，继续稳稳占据第一的位置。韩国选手的第三条，最后得到了六十六点九六分。乌克兰选手的第三条，乌克兰选手，最后得到了七十九点六八分。英国选手的第三条。最后得到了八十一点六零分，中国选手的第三条，再次得到了八十九点七六分。你以为这就结束了？其实到了自选动作，中国队的表演才真正的开始。我们来看韩国选手的第四条，最后得到了六十二点二分，乌克兰选手的第四条，找到状态的他，这一跳得到了八十二点五六分，英国选手的第四条。最后得到了七十九点六八分，中国选手的第四条，完美一跳再次得到了九十七点二零的高分。很显然，当中国队开始发力，其他国家队只能望而兴叹。但中国队两位小伙的表演并未结束，韩国选手的第五条，最后得到了八十一点零零分，乌克兰选手的第五条，最后得到了七十八点八一分，英国选手的第五条。最后得到了 73.44 分，中国选手的第五条。这一跳入水时稍显失误，最后只得到了 92.13 分。不过即便如此，此时冠军的所属已经没有任何悬念，人们只关心中国队还会带来怎样的惊喜，以及哪个国家可以有幸获得银牌。我们来看韩国选手的最后一条，选择 1094， 难度系数 3.7， 非常令人敬佩。最后得到了 83.25 分，乌克兰选手的最后一条。选择5 2 5 5 B 难度系数 3.6 同样得到了 82.08 分。英国选手的最后一条，选择1 0 9 C 难度系数 3.7 这一跳英国队出现了严重失误，最后只得到了 62.16 分。接下来就是万众瞩目，中国选手的最后一条，他们选择5 2 5 5 B 难度系数 3.6。最后，两位中国小伙以极其艺术性的一跳终结了比赛，给所有外国跳水队免费的上了一堂课。让我们给陈艾森和杨浩鼓掌点赞，同时也要恭喜乌克兰队获得了银牌。